കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് മാറ്ററുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷനും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കും പോകും അതേപോലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എന്നും കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സോളിഡ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീങ് ടു വൈബ്രേറ്റ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ബീങ് ടു മൂവ് മോർ ഫ്രീലി ദെൻ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ദ സോളിഡ് മെൽറ്റ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോളിഡ് എടുത്തു ഉദാഹരണത്തിന് ഐസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഐസ് ഐസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം അത് വെള്ളമായി മാറും അല്ലേ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമായി മാറും അങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു വസ്തു അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ എന്നും കൂടെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മാറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യും പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമായിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് കൂടുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വസ്തു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും അതിനാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വസ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു അത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കാം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്നാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പോയിന്റ് പേരാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ആണ് കെൽവിൻ സ്കെയിലും സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ള അളവ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഐസ് വെള്ളമായി മാറുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐസ് എന്നാണ് ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓരോ വസ്തുക്കളുടെയും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലല്ല അയൺ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ഇരുമ്പ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ആ ടെമ്പറേച്ചറിലല്ല ഗോൾഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോന്നും വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുത്താലും ആ മെറ്റീരിയൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ട് ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഐസ് എടുത്തു ഐസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടാക്കുകയാണ് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ താഴെ അയക്കാം പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലും താഴെ അയക്കാം അപ്പോൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഐസിനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുന്നതിന് പകരം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളമാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള
ഏത് മെറ്റീരിയലുകളാണെങ്കിലും ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂട് കൂടില്ല ചൂട് കൂടുന്നതിന് പകരം ആ ഹീറ്റ് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ അത് ആ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറാൻ ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ് ഉണ്ടാവും പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസിന് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് വെള്ളമായിട്ട് മാറുള്ളൂ വെള്ളമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ക്ലിനിക്കൽ ആവരുത് ലബോറട്ടറി തെർമോമീറ്റർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം ഐസിൻ്റെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കാണിക്കും ശേഷം നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് മാറാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഐസ് വെള്ളമായിട്ട് മാറും അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ബോയിലിംഗ് ആണ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡിന് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിന് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു വെള്ളം ചൂടായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നീരാവിയായി മാറുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക പിന്നെ ലിക്വിഡ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബിഗിൻ ടു മൂവ് ഈവൻ ഫാസ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോളിഡിലാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമായിക്കും ലിക്വിഡിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മളൊരു ചെമ്പിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ശേഷം നമ്മൾ തീ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ ചാടിക്കളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്കോൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിന് കിട്ടുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വേപ്പറായിട്ട് മാറും ഈ ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൾക്ക് ഫിനോമിന ബൾക്ക് ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു ചെമ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം മൊത്തം വേപ്പറായിട്ട് മാറും അതിനെ നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ അങ്ങനെ വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീരാവി പൊങ്ങി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതേപോലെ കടലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പുഴയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെയർ വെള്ളം എപ്പോഴും വേപ്പറായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബോയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വെള്ളം വേപ്പറായി മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മെൽറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് വെച്ച ലിക്വിഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബോയിലിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഒരു വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ലിക്വിഡ് വേപ്പറായിട്ട് മാറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് വെള്ളം തിളയ്ക്കുക ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും
ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റൊന്ന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അത് നേരെ വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത് ഓരോ ലിക്വിഡിനും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെതല്ല സ്പിരിറ്റിൻ്റെത് വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വേപ്പറാവും എന്നാൽ ഉപ്പ് വേപ്പറായി മാറണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കണം നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം വേപ്പറാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപ്പിനെ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു ടെക്നീക്ക് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പരീക്ഷ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനിയൊരു മോളിക്കുലർ മോഷൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണിത് സോളിഡ് കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ മോളിക്കൂൾസൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതേപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മോളിക്കൂളുകളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി വരും സാധാരണഗതിയിൽ സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അത് എക്സ്പാൻഷനുള്ള കാരണം ഈ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി അത് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ കുറേ കൂടെ സോളിഡിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും മറ്റൊന്നാണ് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ് ഓർ ഫ്രം ഗ്യാസ് ടു സോളിഡ് ഇസ് കോൾഡ് സബ്ലിമേഷൻ സോളിഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗ്യാസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സോളിഡിലേക്ക് ഗ്യാസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സോളിഡിലേക്ക് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഇഫ് എ സോളിഡ് കം ഓർ എ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു വേപ്പർ ഇഫ് ദ വേപ്പർ ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു സോളിഡ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വേപ്പറായി മാറും ലിക്വിഡ് ആവാതെ നേരെ വേപ്പറായി മാറും ഇനി ആ വേപ്പർ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ സോളിഡായിട്ട് മാറും അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ അത് മാറുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതിനെ കിട്ടുമല്ലോ നേരിട്ട് ഒന്നുകിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നേരിട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നേരിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സോളിഡിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ അത് അതേപോലെ ഗ്യാസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മൾ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിന് നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മൾ പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അടച്ച് മൂടി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ് ഓർ ഗ്യാസ് ടു സോളിഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഫ്യൂഷൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ബോയിലിങ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേഷൻ അതേപോലെ സബ്ലിമേഷൻ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം